ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வெல்கம் டு பிரணயா கிச்சன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது கேரமல் கஸ்டர்ட் புட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது ரெண்டு வகையாக நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ என்னென்னு பார்த்துருவோம் முட்டை நாலு பால் அரை லிட்ரு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சர்க்கரை அரை கப் ப்ளஸ் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் செய்கிறதுக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அலுமினியம் கப்ஸ் பேக்கிங் பண்ணுறதுக்காக உங்கள்கிட்ட நார்மல் கப் இருந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேரமல் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது வந்துட்டு எந்த விதமான கரண்டி வச்சுலாம் கலக்க வேண்டாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கேரமல் வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாயிரும் இந்த மாதிரி பேனை அப்பப்போ வந்துட்டு ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படியே சுகர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இந்த கேரமல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் கரெக்டாக பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மாதிரி எல்லோ இஷ்ஷாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக கேரமல் ஆயிரும் இந்த சமயத்தப்போ நீங்கள் கப்ஸெல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு நாம் அப்படியே அடுப்பிலே வச்சுட்டு இருந்தால் ரொம்ப கருகி போயிடும் அதனால் கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு கேரமல் தயாராகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருந்தோன்னா தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த சமயத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கிற அலுமினியம் ஃபாயிலில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்த வேண்டாம் இந்த மாதிரி கேரமலில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா கப்பையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்தது எப்படி கஸ்டர்ட் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்கதில் பாதி பால் சர்க்கரை முட்டை வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்லா பிளண்ட் பண்ணிடலாம் பிளண்ட் பண்ண பிறகு மீதம் இருக்கிற பாலையும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டிடலாம் ஏன்னா பிளண்ட் ஆகாமல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இதில் வந்துட்டு நின்றும் நமக்கு கஸ்டர்ட் ரொம்ப க்ரீமியாக சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ வடிகட்டின பாலை நம்மளோட கேரமல் இருக்கிற கப்பில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு விதமாக பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேக்கிங் பேனில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை விட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கஸ்டர்டை எடுத்து இதில் வச்சு நூற்றி எழுவது டிகிரி பே ப்ரீஹீட் பண்ணின ஓவனில் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சு பேக் பண்ணிடலாம் இது ஸ்டீமரில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டீமரில் ஒன்று மட்டும் உங்களுக்காக வச்சு காமிச்சிருக்கேன் இது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இது ஸ்டீமரில் பண்ணது எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு இது ஓவனில் பண்ணது இதுவும் நல்லா வெந்துடுச்சு உங்கள்கிட்ட ஓவன் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் டேஸ்ட்டில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி சைடில் ஒரு நைஃபை வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கமத்துனீங்க அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக கேரமல் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது பேக் பண்ணது இது ஸ்டீமரில் பண்ணது இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டெக்ச்சர் மட்டும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் வைஸ் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சூப்பராக யம்மியாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ரெண்டுமே சாஃப்டாக சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டெசர்ட் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா பிரணயா கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்